അതിൻ്റെ ഭാഷയെ പറ്റി പറയുമ്പം ഒരുപാട് കവിതകളൊക്കെ അത് വായിക്കുമായിരുന്നു അതിനൊരു കവിത അന്ന് അന്ന് ഇറാനിയൻ വിപ്ലവത്തിൻ്റെ കാലമാണ് ഇറാനിലെ ഷായ്ക്കെതിരായിട്ടുള്ള പല്ലവി രാജവംശത്തെ ഇതത്തുകൊണ്ടുള്ള വലിയ കലാപങ്ങളുടെ ആരംഭമാണ് ഈ പറയുന്ന മതപുരോഹിതന്മാരും ടൂഡെ പാർട്ടി എന്നാണ് അവിടുത്തെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ പേര് ആ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയും മതപുരോഹിതന്മാരും അയാത്തുള്ള കൊമേനിയും ഒക്കെ അടങ്ങുന്നൊരു വലിയ ബ്രോഡ് ഫ്രണ്ടാണ് ആ സമരം നയിച്ചതും പിന്നീട് അതൊരു ഒരുപാട് പിന്നിപ്പുകളൊക്കെ ഉണ്ടായി വന്നൊരു കവിത വന്നു ഒരു ഇറാനിയൻ മേഘത്തിനകത്ത് ഇംഗ്ലീഷിൽ അതിൽ എച്ച് സായ എന്ന് പേരായ ഒരു കവിയുടെ കവിതയാണത് ഒരു കാമുകൻ കാമുകേട് പറയുവാണ് പിന്നെ രാജ്യം മുഴുവൻ സംഘർഷത്തിലാണ് ജനങ്ങൾ മുഴുവൻ ബുദ്ധിമുട്ടുകയാണ് അപ്പോൾ എനിക്കിങ്ങനെ ഈ പ്രണയത്തിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞിരിക്കാൻ നേരമില്ല അതാണ് അതിൻ്റെ സാരാംശം നീ ഏറെ വൈകിപ്പോയി ഗാലിയ പ്രണയത്തിൻ കഥകൾ എൻ കാതുകളിൽ നീ മന്ത്രിക്കരുത് ഇങ്ങനെ എൻ്റെ സഹാക്കൾ ഇങ്ങനെ ഇതാണ് സകടം നീങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു ദ ക്യാരവൻ ഹാസ് ബൂട്ട്സ് ഞാനതിൽ പോകേണ്ടവനാണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് നിന്നെ കാത്തു നിൽക്കാൻ നേരമില്ല എന്നാണ് ഇയാൾ പറയുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാം അന്നത്തെ റാനിയൻ ലൈഫുണ്ട് എൻ്റെ സഖാക്കൾ തടവറകളിൽ യാതൊരു തിന്നുമ്പോൾ എനിക്കെങ്ങനെയാണ് പ്രണയത്തിൻ്റെ മന്ത്രണങ്ങളുമായിട്ട് നിൻ്റെ അടുത്തിരിക്കാൻ കഴിയുക ഇതൊക്കെയാണ് ചോദ്യങ്ങൾ അപ്പോൾ ഞാനിത് എഴുതിയിട്ട് അത് അത് ജനീകം ഭാര്യയിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു പരിഭാഷകൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ പ്രണയത്തിൻ്റെ ഒരു തീക്ഷ്ണ മധ്യാൻ്റെ കാലമാണത് ഞങ്ങളുടെ പ്രത്യേകതരം പ്രണയം അപ്പോൾ അതെൻ്റെ ഒരു മാനിഫെസ്റ്റോ പോലെയാണ് എൻ്റെ കൂട്ടുകാർ അപ്പോൾ അതിന് അതിനകം എൻ്റെ പ്രണയ രഹസ്യങ്ങൾ പതുക്കെ പതുക്കെ അടുത്ത ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ അറിഞ്ഞു തുടങ്ങി അത് അവരറിയിച്ചത് എൻ്റെ ഒറ്റ സുഹൃത്തായ കെ പി രാജൻ തന്നെയാണ് ഞങ്ങളുടെ പാട്ട് ഞങ്ങൾ തുടങ്ങുന്നത് ഞങ്ങൾ പീഡി സി കഴിയുമ്പോൾ ആരംഭിക്കുകയാണ് ബി എയുടെ തുടക്കത്തിൽ ആരംഭിക്കുകയാണത് അന്ന് ഞങ്ങൾ അടുത്ത് ആദ്യമായിട്ട് ഇടപഴകുന്നതൊരു ക്യാമ്പുണ്ട് ബാലവേദി ക്യാമ്പ് മൂവാറ്റുപുഴയെ വെച്ച് അവിടെ വെച്ചാണ് ഞങ്ങൾ കൂടുതൽ അടുത്ത് ഇടപഴകുന്നതും പരിചയപ്പെടുന്നതും പിന്നെ ക്രമേണ ക്രമേണ ഞങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള വലിയ ബന്ധമുണ്ട് അതെല്ലാം കൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് പരസ്പരം മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റി ഇഷ്ടപ്പെടാൻ തോന്നി ഞങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അപ്പോൾ എൻ്റെ ഭാര്യ അന്ന് ഒരു കവിത എഴുതിയിട്ട് ജനീകത്തെ തന്നെ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു എൻ്റെ തലക്കെട്ട് നീ ഏറെ വൈകപ്പോയ ഗാലി എന്നാണ് അവരുടേത് പരിഭാഷയല്ല ഒരു ഒറിജിനൽ കവിതയാണ് തലക്കെട്ട് അപ്പോഴെങ്കിലും നമുക്കൽപ്പം റൊമാൻറ്റിക്കാകാം എന്നാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ മരങ്ങൾ ഇലപൊഴിക്കുന്നതും പിന്നീട് വസന്തം വരുന്നതും ഒക്കെ ഓരോരോ ഋതുക്കളുടെ പരിണാമം പറഞ്ഞിട്ട് ഓരോ നാല് വരിക്കും അടിയിൽ പറയും അപ്പോഴെങ്കിലും നമുക്കൽപ്പം റൊമാൻറ്റിക്കാകാം നമുക്കിങ്ങനെ മുതുഭാഷണങ്ങൾ വേണ്ട നമുക്കിങ്ങനെ നിരർത്ഥകമായിട്ടുള്ള ഗാനങ്ങൾ വേണ്ടതില്ല പക്ഷേ എന്നാലും ഹൃദയം നമുക്കുണ്ടല്ലോ ആ ഹൃദയം നമ്മളോട് പലതും പറയുന്നില്ലേ അത് കേട്ടുകൊണ്ട് അപ്പോഴെങ്കിലും നമുക്കൽപ്പം റൊമാൻറ്റിക്കാകാം എന്നാണ് അതായിരുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സുകളുടെ പറഞ്ഞു വിനോയയുടെ മാനിഫെസ്റ്റോയ്ക്കുള്ള ശൈലയുടെ മറുപടിയാണ് ഈ കവിത എന്ന് അങ്ങനെയൊക്കെ വന്നൊരു നല്ല നല്ലതും എന്നാൽ കഠിനവും വരേണ്ടതുമായ പ്രണയമാണ് എൻ്റെ പ്രണയം ഞാൻ എൻ്റെ മക്കളോട് പറയാറുണ്ട് എൻ്റെ ഭാര്യയോടും പറയാറുണ്ട് ഞാൻ എപ്പോഴാണ് പ്രണയിക്കേണ്ടതെങ്കിൽ എൻ്റെ ഭാര്യയെ ഞാൻ അന്ന് പ്രണയിച്ചു പോലെ പ്രണയിക്കില്ല ഞാൻ കൂടുതൽ റൊമാൻറ്റിക്കായി പ്രണയിക്കും ഒരു കാമുകൻ ഒരു കാമുകയ്ക്ക് കൊടുക്കേണ്ട ഒരു ഒരു റൊമാൻറ്റിക്കായ അപ്പീലുണ്ട് അത് ഒരു ഭാര്യ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാമുക പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് അവകാശമാണ് കാമുകയുടെ എന്നുവെച്ചാൽ അരാജകത്വം കാണിക്കണമെന്ന് അഴിഞ്ഞാടണമെന്നുമല്ല പക്ഷേ ഹി ഷുഡ് ബി മോർ എക്സ്പ്രസീവ് കാമുകൻ കൂടുതൽ പ്രണയാതുരനായിരിക്കണം അവൻ അവൻ കൂട്ടുകാരിയെ കാമുകയെ കുറച്ചുകൂടെ അറിയിക്കണം തൻ്റെ മനസ്സിലുള്ള ഈ തിരകളുടെ സംഗീതം എന്താണ് അതിൻ്റെ ആഴ എന്താണെന്ന് അറിയിക്കണം ഞാൻ കൃത്രിമമായിട്ട് അതിനെ അന്ന് തടഞ്ഞു വെച്ചൊരു കാമുകനായിരുന്നു ഇൻ ദാറ്റ് സെൻസ് ഐ വസ് എ വരണ്ട കാമുകൻ അപ്പം എൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ വിശ്വാസം ഞാൻ എൻ്റെ മക്കളോടാണ് പറയുന്നത് കുടുംബത്തിൽ ഞാൻ എൻ്റെ ഭാര്യയോട് പറയാറുണ്ട് ഇന്നാ നമ്മുടെ പ്രണയമെങ്കിൽ സംശയം വേണ്ട ഞാൻ തന്നെ കുറച്ചുകൂടെ നല്ലവണ്ണം പ്രണയിച്ച് അനുഭവപ്പെടുത്തുമായിരുന്നു എന്താണ് പ്രണയമെന്ന് അന്ന്
അണ്ട് വി ഗോട്ട് മാരീഡ്സ് എൺപത്തൊന്ന് ഒക്ടോബറിൽ പത്താം തീയതി ഞങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ എറണാകുളത്ത് വെച്ച് കല്യാണം കഴിച്ചു ഞങ്ങൾ രണ്ട് കുടുംബങ്ങൾക്കും അത് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട കല്യാണമായിരുന്നു ദ വെയർ ഫോർ ദാറ്റ് എൻ്റെ അച്ഛനും അമ്മയും ഷൈലാഡ് അച്ഛനും അമ്മയും രണ്ടു പേർക്കും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒരു വലിയ പരസ്പരം ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന രണ്ട് കുടുംബങ്ങളാണ് എൻ്റെ അമ്മയുടെ വീട്ടിൽ വെച്ചാണ് ഷൈലയുടെ അച്ഛനും അമ്മയും ഒളിവിലാണ് അവരുടെ കല്യാണം നടക്കുന്നത് പാർട്ടി നിരോധിക്കപ്പെട്ട കാലത്ത് ഒളിവിൽ അവർ കല്യാണം കഴിച്ചിട്ട് അവർ തമ്മിൽ ആദ്യമായിട്ട് കൂടിക്കണ്ട അവരുടെ മധുമധുകാലം നടന്നത് ഒളിവ് കാലത്ത് എൻ്റെ അമ്മയുടെ തറവാട്ട് വീട്ടിൽ വെച്ചാണ് ചരിത്രം ആ വീട്ടിലേക്കാണ് ഒരുപാട് കൊല്ലം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും അവരുടെ മകളെയും കൂട്ടിക്കൊണ്ട് എൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ അമ്മയുടെയും മകനായ ഞാൻ ചെല്ലുന്നത് അപ്പം എൻ്റെ അമ്മൂമ്മ അത് പറയുമായിരുന്നു ഇവിടെ വെച്ചാണ് ഒളിവിൽ കഴിയുന്ന കാലത്ത് മേരിയും ജോർജും കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് ആദ്യമായിട്ട് കൂടിക്കണ്ടതെന്ന് അച്ഛ അമ്മയുടെ അമ്മ പറയുമായിരുന്നു ചരിത്രത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരുപാട് നല്ല നല്ല നിമിഷങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും കല്യാണം എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഒറ്റോപ്പർ കല്യാണം ഞാൻ എന്തൊരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടി ഇവിടെ ട്രിവാൻഡ്രത്ത് വന്നു എൺപത്തി രണ്ട് തുടക്കത്തിൽ ജനുവരി ജനുവരിയിൽ ലാസ്റ്റ് വന്നപ്പോൾ നമ്മുടെ വിദ്യാർത്ഥികൾ ഫെഡറേഷൻ്റെ സഹാക്കൾ പറഞ്ഞു ഞങ്ങളൊന്ന് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ഒരിക്കൽ മാർച്ചുണ്ട് മാർക്ക് തട്ടിപ്പ് എഴുതാനായിട്ടുള്ള സമ സമരമാണ് ഞാൻ അന്ന് സംസ്ഥാന പ്രസംസ്ഥാനം ഒഴിഞ്ഞു കല്യാണം കഴിച്ചുകൊണ്ട് ഡൽഹിയിലേക്ക് എൻ്റെ പ്രവർത്തന കേന്ദ്രം മാറണമെന്ന അഭിപ്രായം വന്നിട്ട് ഞാനത് നിരസിച്ചു ഞാൻ ഇവിടെ തന്നെ വർക്ക് ചെയ്ത് നടന്ന് നിൽക്കുന്നു പക്ഷെ അപ്പോഴും ഞാൻ ഓൾ ഇന്ത്യ സെക്രട്ടറിയാണ് ഐ എസ് എഫിൻ്റെ ബന്ധം ഇങ്ങനെ ചെറുതായിട്ട് ബാക്കി നിൽക്കുന്നുണ്ട് അവർ പറഞ്ഞു വിനോയോട് വാ മാർച്ചിൽ പങ്കെടുക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു ഓക്കെ ഞാൻ മാർച്ചിൽ പങ്കെടുക്കാൻ വേണ്ടി പോയി അന്ന് പക്ഷേ വലിയ പോലീസ് മർദ്ദനം ഉണ്ടായി ഞങ്ങൾ തടയാൻ ശ്രമിച്ച വൈസ് ചാൻസലർ കാറ് വെട്ടിച്ച് ഓടിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് തടയാൻ വൈസ് ചാൻസലർ കിട്ടിയില്ല ഞങ്ങളപ്പോൾ ഓടി സെൻറ്റ് ഹോളിൽ ഞങ്ങൾ നിരാക്കാരമായിട്ട് പിടിച്ചെടുത്തു സുരേഷ് കുറുപ്പും ശിവൻകുട്ടിയും എ എസ് എഫിൻ്റെ എച്ച് രാജീവനും ജി അജയനും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ചെറിയാൻ ഫിലിപ്പും ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അന്ന് ഞങ്ങൾ യൂണിവേഴ്സിറ്റി പിടിച്ചെടുത്തിട്ട് സുരേഷ് കുറുപ്പ് പ്രഖ്യാപിച്ച് വിദ്യാർത്ഥികളുടെ വി സിയായി ഞങ്ങൾ വിനോയ വിശ്വത്തെ അവരോധിക്കുന്നു അന്ന് അങ്ങനെ വിനോദ വിശ്വം വി സി ആയിട്ട് അവരോധത്തിനായി ഞങ്ങൾ സ്ഥലക്കറിയുന്നു സെൻറ്റ് ഹോളിനകത്ത് വെച്ച് ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ആയപ്പോഴത്തേക്കും ഇവിടുത്തെ എ ആർ പി ക്യാമ്പിലെ പോലീസ് വലിയ വ്യൂഹം ചടപടാന്ന് ഇത് തേർഡ് ഫ്ലോറിലാണ് അവിടെ എത്തി വാതിലൊക്കെ ചവിട്ടിപ്പൊളിച്ചു അതിഭീകര മർദ്ദനമായിരുന്നു അതിഭീകര മർദ്ദനം അദ്ദേഹം മുഴുവൻ തൊഴിയുടെയും ചവിട്ടിൻ്റെ ഒക്കെ പാടായിരുന്നു ഇവിടെ ഞങ്ങൾ ഒരാഴ്ചക്കാലം ഇവിടുത്തെ പോലീസ് സെല്ലിൽ കടന്നു മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ഞങ്ങളെല്ലാം പിന്നീട് ഞാനും സഹ രാജീവനും സഹ വലിയ ഭാഗവിൻ്റെ തീരുമാന പ്രകാരം കോട്ടക്കലേക്ക് പോയി ചികിത്സയ്ക്ക് വേണ്ടി കാരണം വെളിയം എന്ന് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഇപ്പം അതറിയില്ല വലുതാകുമ്പോഴത്തേക്കും നിൽക്കാനും നടക്കാനും ഒന്നും പറ്റാതെ വരും അതുകൊണ്ട് ഇത് ചികിത്സിച്ച് മുഴുവനും മാറ്റാൻ കഴിയുന്നത് ആയുർവേദത്തിനാണ് അതുകൊണ്ട് അവിടെ പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ സൗ കല്ലാട്ട് കൃഷ്ണനുമായിട്ട് കൂട്ടി ബന്ധിപ്പിച്ച് ഞങ്ങളവിടെ പോയി ഒന്നര മാസം അവിടെ ഞങ്ങൾ ചികിത്സയിലുണ്ടായിരുന്നു എൻ്റെ മധുമധു കാലമാണത് കല്യാണം കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് രണ്ട് മാസം ആയിട്ടില്ല എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് എൻ്റെ ഭാര്യ അന്ന് ജോലിയൊക്കെ മലപ്പുറത്താണ് ജോലി കഴിഞ്ഞ് കോട്ടക്കലേക്ക് എത്തും ബസ്സിൽ ഒരു ഒന്നൊന്നര മണിക്കൂർ നേരം ഞങ്ങളവിടെ ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് വർത്താനം പറയും ചികിത്സയുടെ ഭാഗമാണ് ബ്രഹ്മചര്യം ഞങ്ങളങ്ങനെ മുഖത്തോട് വന്ന് നോക്കി ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് വർത്തമാനൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഏഴ് ഏഴര ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് അവൾ മടങ്ങി പോകും ഞാനിങ്ങനെ കാത്തിരിക്കും പിറ്റൊന്ന് വൈകുന്നേരത്തിന് വേണ്ടി
ആ കാലത്താണ് ഒരു ദിവസം എന്നെ സഹാബ് എൻ വി ബാലറാം അദ്ദേഹം പാർട്ടി സെക്രട്ടറിയാണ് അദ്ദേഹം വിളിച്ചു എന്നെ പാർട്ടി ഓഫീസിലേക്ക് ഞാൻ അന്ന് എ വൈ എഫിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറി ആയിട്ട് എൻ്റെ വിദ്യാർത്ഥി ജീവിതം കഴിഞ്ഞു എ വൈ എഫിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറിയായി ഞങ്ങൾ നിലയ്ക്കൽ വിവാദങ്ങളുടെ കാലമാണത് ഈ നിലയ്ക്കൽ അയ്യപ്പൻ്റെ പൂങ്കാവനം അവിടെ കുരിശ് അതിൻ്റെയൊക്കെ പേരിലുള്ള ഒരു മതസ്പർദ്ധ ശക്തിയുള്ള കാലത്ത് ഞങ്ങൾ അന്നൊരു തീരുമാനമെടുത്ത് ഇങ്ങനെ ഈ നവോത്ഥാന കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്കൊരു മാർച്ച് യുവജന മാർച്ചും രക്തപ്രതിജ്ഞയും മനുഷ്യമൈത്രിയെ ഞങ്ങൾ ചോര കൊടുത്തും സംരക്ഷിക്കും എന്ന് ഉള്ളൊരു പ്രതിജ്ഞ വാചകത്തിന് താഴെ നൂറുകണക്കായ വളണ്ടിയേഴ്സ് കൈ മുറിച്ചിട്ട് ചോര കൊണ്ടിങ്ങനെ ഒപ്പുവെക്കുന്ന ഒരു ക്യാമ്പയിനാണ് രക്തപ്രതിജ്ഞ അതൊക്കെ ഞങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കി പ്ലാൻ ചെയ്ത് നടപ്പിലാക്കി അതുകൊണ്ട് എല്ലാ ജാഥകളും നടന്നത് കാൽനടയായിട്ടാണ് വർക്കല വൈക്കം ഗുരുവായൂർ പയ്യാമ്പലം ഇതെല്ലാം കേരളത്തിലെ സാമൂഹിക നവോത്ഥാനത്തിൻ്റെ സമര കേന്ദ്രങ്ങളാണ് അങ്ങോട്ടെല്ലാമുള്ള യുവജന മാർച്ചുകൾ അതിന് ശേഷമുള്ള രക്തപ്രതിജ്ഞ അതൊക്കെ നടപ്പിലാക്കി വീണ്ടും ഞങ്ങൾ വൈ എഫിൻ്റെ വർക്കെല്ലാം ഇങ്ങനെ പുതിയ തരത്തിൽ ഡൈവേഴ്സിഫൈ ചെയ്ത് ശക്തിപ്പെടുത്തി മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പാനക്കെടുത്ത സമയത്താണ് ഞാൻ എ വൈ എഫ് സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറി സഹ സി എൻ ജയദേവൻ പ്രസിഡൻറ്റും അന്നായിരുന്നു വർക്ക് ചെയ്യുന്ന കാലത്താണ് എന്നെ വിളിക്കുന്നത് സഹ ബാലറാം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ഡൽഹിയിൽ പാർട്ടി കമ്മിറ്റിക്ക് പോയിട്ട് അദ്ദേഹം മടങ്ങി വന്നതാണ് പാർട്ടി കമ്മിറ്റിക്ക് പോയിട്ട് മടങ്ങുമ്പോൾ എന്നെ വിളിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല പക്ഷേ എന്തോ എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഒരു കാര്യം പറയാനുണ്ട് നീ വരണമെന്ന് പറഞ്ഞു ചെന്നു അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു പാർട്ടിയിലൊരു ഡിസ്കഷൻ നടന്നിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ വേൾഡ് യൂത്ത് ഫെഡറേഷൻ്റെ ഭാരവഹേട്ട് പ്രവർത്തിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരാളെ കൊടുക്കണം ഇന്ത്യ എന്ന് അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ എ വൈ എഫിൻ്റെ ഒരാളെ കൊടുക്കേണ്ട ആരാണെന്നതിനെ പറ്റി പാർട്ടിയും ആലോചിച്ചു അപ്പോൾ പാർട്ടിയുടെ അഭിപ്രായം നീ പോണെന്നാണ് അവിടെ താമസിച്ച് പ്രവർത്തിക്കണം അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ഞാൻ വൈ എഫിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറി ആയിട്ട് അഞ്ചാറ് മാസമേ ആയിട്ടുള്ളൂ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ സാരയില്ല വൈ എഫിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറി വേറെ കണ്ടുപിടിക്കാം അത് തീരുമാനമാണ് പാർട്ടിയുടെ നീ പോകണം മറ്റു തീരുമാനമാണല്ലോ ഞാൻ പറഞ്ഞു ശരി പോകാമെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ എൺപത്തി നാലിൽ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് പോകുവാണ് ലോക യുവജന ഫെഡറേഷൻ്റെ ഭാരവാഹിയായിട്ട് പോകാൻ വേണ്ടി ഞാൻ അതിനു മുമ്പും എനിക്ക് ഇന്നത്തെ കാലോപാട്ട് ഞാൻ ഒന്നിങ്ങനെ താരതമ്യം ചെയ്ത് പോവുകയാണ് ഞാനൊക്കെ പാർട്ടിയുടെ അനുഭാവ ഗ്രൂപ്പിലൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വൈക്കത്ത് മെമ്പർഷിപ്പ് പോലും ഇല്ല അനുഭാവികളുടെ യോഗം ഇടയ്ക്ക് വിളിക്കും വൈക്കത്ത് ഞങ്ങൾ ജീവിച്ചിട്ടുള്ള ആ ഭാഗത്ത് അന്നത്തെ ബാങ്ക് സെക്രട്ടറി സഹ ചിദംബരൻ എന്ന സഹാവാണ് ഞാൻ വിളിക്കുന്നത് ചിദംബരം മാമൻ എന്നാണ് അദ്ദേഹം വീട് തൊഴിലാളിയാണ് അന്നത്തെ ഒരു പാർട്ടി ബാങ്ക് സെക്രട്ടറി ഈ യോഗം വിളിച്ചാൽ ആ യോഗത്തിലൊരു രാഷ്ട്രീയ റിപ്പോർട്ട് വയ്ക്കും ആ രാഷ്ട്രീയ റിപ്പോർട്ടിനകത്ത് കേരളത്തിലെ രാഷ്ട്രീയവും ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയവും മാത്രമല്ല ലോക രാഷ്ട്രീയവും അതിനകത്ത് ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പം അന്നത്തെ പാർട്ടിയുടെ ഒരു വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണത് റിപ്പോർട്ടിങ്ങിൻ്റെ ശക്തിയാണത് ഈ വീടുതിർപ്പുകാരനായിട്ടുള്ള ബാങ്ക് സെക്രട്ടറിക്ക് ആ റിപ്പോർട്ടിനകത്ത് ലോകത്തെ ജനകീയ സമരങ്ങൾ രാഷ്ട്രീയ സംഭവ വികാസങ്ങൾ ഭരണമാറ്റങ്ങൾ പട്ടാള അട്ടിമറി ഇതിനെപ്പറ്റിയൊക്കെ എഴുതാനും പറയാനും പറ്റുന്നു അദ്ദേഹം എഴുതി വായിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ടിനകത്താണ് ഒരുപാട് രാജ്യങ്ങളെ പറ്റിയും കേൾക്കുന്നത് എനിക്ക് ലോക രാഷ്ട്രീയത്തെ പറ്റി അടി അറിയണം പഠിക്കണം എന്ന ചിന്ത ആദ്യം ഉണ്ടാക്കിയത് വാസ്തവത്തിൽ അദ്ദേഹമാണ് ഈ ചിദംബരം മാമനാണ് അദ്ദേഹം നാൽപ്പത് പേജുള്ള റിപ്പോ ആ ബുക്കിൻ്റെ അകത്ത് എഴുതി അവതരിപ്പിച്ച റിപ്പോർട്ടുകളാണ് എന്നെ വേൾഡ് പോളിറ്റിക്സിലേക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാൻ ആദ്യമായിട്ട് പ്രേരിപ്പിച്ചത് അപ്പോൾ ആ ഒരു കൗതുകം താല്പര്യം എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ വിദ്യാർത്ഥി രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുമ്പോഴും ലോകത്തൊക്കെ നടക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥി സമരങ്ങളെപ്പറ്റി അറിയാൻ അന്ന് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ സാധ്യതകളും അറിയുമായിരുന്നു അന്നത്തെ സമരങ്ങളോട് ഞങ്ങൾ ഏകദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിക്കും ആഫ്രിക്കയിലെ അതുപോലെ ഇറാനിലെ തായ്ലൻഡിലെ ഫ്രാൻസിലെ അന്ന് വിദ്യാർത്ഥികളുടെ മുന്നേറ്റം ഉണ്ടായ സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ഉള്ള പ്രക്ഷോഭത്
ഈ പറയുന്ന സഹാവിൻ്റെ പങ്ക് വളരെ വലുതാണ് അദ്ദേഹം വലിയ നേതാവൊന്നുമല്ല അദ്ദേഹം ചിലപ്പോൾ അറിയുന്നില്ലായിരിക്കും അദ്ദേഹം എന്നെ അങ്ങനെ സ്വാധീനിച്ച കാര്യം പക്ഷെ ഞാൻ ഇവിടെ വെച്ച് ഇവിടെ വെച്ചാൽ ഞാൻ പലപ്പോഴും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ലോകത്തിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയത്തെ പഠിക്കാൻ എന്നെ പ്രേരിപ്പിച്ചതിൽ ഒരു ആദ്യത്തെ പ്രേരണ ചിദംബരം മാമൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ റിപ്പോർട്ടുകളാണ് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് പിന്നീട് തോന്നി അവിടെ സെക്കൻഡ് തോട്ടിലേക്ക് തോന്നി ഇതൊരു പുതിയ അനുഭവമാണല്ലോ അത് ആദ്യം ഞാൻ മടി പറഞ്ഞെങ്കിലും എനിക്ക് തോന്നി അപ്പോൾ എൻ്റെ കല്യാണം കേട്ടപ്പോൾ അധികം മാസങ്ങളായിട്ടില്ല ആദ്യത്തെ കുറേ മാസങ്ങളിങ്ങനെ അടിയും ചികിത്സയുമായിട്ട് പോയി അപ്പോൾ എന്നോട് പിന്നെ പാർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞു കുഴപ്പമില്ല നിനക്ക് എൻ്റെ ഫാമിലിയെ കൊണ്ടുപോകാം അവിടെ താമസിക്കുന്ന സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ സംഘടന ഉണ്ടാക്കും അപ്പോൾ പിന്നെ എനിക്ക് ഒരു ചെറിയ കാലത്തേക്കാണല്ലോ പോകാം അങ്ങനെ ഞാൻ പോകുവാണ് എൺപത്തി നാല് ജനുവരി ഞാൻ പോകുവാണ് നാല് കൊല്ലം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന എൻ്റെ ഹങ്കേറിയൻ ജീവിതത്തിൻ്റെ ആരംഭമാണത് ഞങ്ങളുടെ സംഘടനയുടെ ഏഷ്യ പെസഫിക് കമ്മീഷൻ്റെ ചെയർ ഹെഡായിരുന്നു ചെയർമാനായിരുന്നു ഞങ്ങൾക്കെന്തൊരു മാസികയുണ്ട് വേൾഡ് യൂത്ത് എന്ന പേരിൽ അത് അഞ്ച് ഭാഷകളിൽ ഇംഗ്ലീഷ് സ്പാനിഷ് റഷ്യൻ ഫ്രഞ്ച് പോർട്ടുഗീസ് ഇത്രയും ഭാഷകളിലുള്ള ഒരു മാഗസിനാണത് അതിൻ്റെ ഒരു നടത്തിപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കമ്മിറ്റിയുണ്ട് അഞ്ചങ്ങ എഡിറ്റോറിയൽ ബോർഡ് നല്ലൊരു മെമ്പറായിരുന്നു ഞാൻ ഞങ്ങളുടെ സംഘടനയ്ക്കൊരു കൺസൾട്ടേറ്റീവ് സ്റ്റാറ്റസ് ഉണ്ടായിരുന്നു യു എൻ സിസ്റ്റമായിട്ട് ഓഫ് ദി ബി കാറ്റഗറി യു എൻ്റെ ഏത് യോഗങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾ ഇൻവേറ്റീവ്സാണ് ഞങ്ങൾക്ക് പങ്കെടുക്കാം അപ്പോൾ യു എൻ്റെ ഡസാമെൻറ്റ് പീസ് റെഫ്യൂജീസ് യൂത്ത് റൈറ്റ്സ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ചിൽഡ്രൻ റൈറ്റ്സ് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ കോൺഫറൻസുകളിലൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ ഒരു ഏരിയ ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങോട്ടൊക്കെ ഞങ്ങളുടെ സംഘടന അയക്കുന്ന ഡെലിഗേഷനിൽ ഞാൻ മിക്കവാറും ഒരു മെമ്പറായിരുന്നു അങ്ങനെ ഒരു ആ സിസ്റ്റമായിട്ടൊക്കെ ഇടപഴകാൻ ഒത്തിരി അവസരം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഈ ഡബ്ല്യു എഫ് ഡി വൈയുടെ പ്രവർത്തനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനമാണ് ബേസിക്കലി വേൾഡ് യൂത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു സാമ്രാജ്യത്വ വിരുദ്ധ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുള്ള പരസ്പര ധാരണ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സംവിധാനമാണ് വേൾഡ് ഫെഡറേഷൻ ഓഫ് ഡെമോക്രാറ്റിക് യൂത്ത്സ് ഡബ്ല്യു എഫ് ഡി വൈ അതിനീ പറയുന്ന ഒരു വലിയ ബന്ധങ്ങളുടെ കണ്ണികളുണ്ട് സോ ബ്രോഡ് ഒരുപാട് പരസ്പര ബന്ധമുള്ള ഫ്രണ്ട്ലി സംഘടനകളുണ്ട് ഓഫ് വേരിയസ് ഐഡിയോളജിക്കൽ കളേഴ്സ് അതിലൊക്കെ പെട്ട പലരോടും ഇടപഴകാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അത് അന്ന് സോഷ്യലിസത്തിൻ്റെ കാലമാണല്ലോ അങ്കറി സോഷ്യലിസ്റ്റ് രാജ്യമാണ് അവിടെ ഞങ്ങളുടെ സംഘടനയ്ക്ക് വലിയ ഉയർന്ന ഉയർന്നൊരു സോഷ്യൽ റെക്കഗ്നേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്കേറിയൻ ഗവൺമെൻറ് വളരെ പ്രാധാന്യം തന്ന ഒരു സംഘടന ഞങ്ങളുടെ സംഘടന രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനമാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ ആയിട്ട് ഒരു ബന്ധമുള്ളതല്ല സോഷ്യലിസ്റ്റ് രാജ്യങ്ങളിലെ രാഷ്ട്രീയ അതിന് ഒരു 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 ഡിപ്ലോമാറ്റിക് ലൈഫാണ് ഒരു മാസം വെക്കേഷൻ നമുക്ക് എവിടെയെങ്കിലും പോകാം നമ്മൾ സംഘടന ടേക്ക് കെയർ ചെയ്യും സോഷ്യലിസ്റ്റ് രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ നമുക്ക് വലിയ വി വി ഐ പി പരിഗണന ഹങ്കറിയൻ എയർപോർട്ടിൽ നമുക്ക് എപ്പോഴും ഗ്രീൻ ചാനലാണ് ചില പ്രത്യേക പ്രത്യേക റിലേഷനൊക്കെ പോകുമ്പോൾ നമ്മുടെ വിമാനത്തിൻ്റെ അടുത്ത് വരെ ചില രാജ്യങ്ങളുടെ കാറുകൾ നമ്മളെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പോകും അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ളൊരു വ്യത്യസ്തമായ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനമാണത് അതിൽ അങ്ങനെ മതിച്ചു പോകുന്നവർക്ക് മതിച്ചു പോകാം അല്ലാത്തവർക്ക് ദാറ്റ് സിറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു പോകാം എന്തായാലും വലിയ അനുഭവം തന്നെയാണ് കാരണം പത്ത് നാൽപ്പത് രാജ്യങ്ങളിലെ യുവജന പ്രതിനിധികൾ ഒരേ മേൽക്കൂരയ്ക്ക് താഴെ ഒന്നിച്ച് ജീവിച്ചുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നു എല്ലാ ബുധനാഴ്ചയും വി വി ആർ ഹാവിങ് എ ബ്യൂറോ മീറ്റിംഗ് ഞങ്ങളുടെ സംഘടനയുടെ പോളിസി നിർണയിക്കുന്നത് പ്രശ്നങ്ങൾ വിലയിരുത്തുന്നതെല്ലാം ആ മീറ്റിങ്ങുകളിൽ വെച്ചാണ് ഞാനൊരു പത്ത് അൻപത്താറ് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് പോയിട്ടുണ്ട് ആ കാലത്ത് ആ ഫോർ ഇയേഴ്സിൽ യൂറോപ്പിലെ മിക്കവാറും എല്ലാ രാജ്യങ്ങളും ഏഷ്യയിലെ മിക്കവാറും എല്ലാ രാജ്യങ്ങളും ലാറ്റൻ അമേരിക്കയിലെ ചില രാജ്യങ്ങൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു വൈഡ് ട്രാവൽ അന്ന് ഇപ്പോൾ മാറിക്കാണ് അന്നത്തെ അന്ന് യാത്ര ഇത്ര കോമണല്ലല്ലോ എൺപതുകളുടെ പകുതി ഇത്
ഞാനും മോസ്കയിലുണ്ടായിരുന്നു വേറെ എവിടെയോ പോയിട്ട് ഞാൻ എത്തിയതാണ് എൻ്റെ ആത്മസുഹൃത്തായിട്ടുള്ള കെ കെ ദാസൻ അന്ന് റേഡിയോ മോസ്കോയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദാസൻ പറഞ്ഞു ഇവരുടെ ഡി സി കിടക്ക മുറിയുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഹോട്ടൽ റഷ്യയിലുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു നമുക്ക് പോയി കാണാമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ ഡി സിയെ കാണാൻ വേണ്ടി പോയി എൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ നല്ല സുഹൃത്താണ് ഡി സി അവർ ജയിലിൽ കിടന്നപ്പോഴൊക്കെ ഒരുമിച്ചുണ്ടായിരുന്നവരാണ് അതുകൊണ്ടായിരിക്കും ഡി സിക്കൊരു വാത്സല്യം എന്നോട് എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കോളം ഉണ്ടെന്ന് മനോരാജ് എം വിക്കലിലോ മറ്റോ കറുപ്പും വെളുപ്പും എന്ന പേരിൽ അന്ന് ഡി സിയിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ അവിടെ വെച്ച് കണ്ട കൂടിക്കാഴ്ചയെ പറ്റി അപ്പോൾ ഡി സി പറഞ്ഞു ഒരു പക്ഷേ ഏറ്റവും അധികം ലോകം കണ്ട മലയാളിയായിരിക്കും വിനോദ വിശ്വ അന്ന് അദ്ദേഹം അന്ന് എഴുതിയതായിരിക്കും ഓർമ്മയുണ്ട് അന്ന് ചിലപ്പോൾ ശരിയായിരിക്കും ആസ് എ ഫ്രീക്വൻ ട്രാവലർ നാട് കാണാൻ വേണ്ടി അധികം പറ്റിയിട്ടില്ല പക്ഷേ ഒരു ഓരോ ഇവൻസിൽ പങ്കെടുക്കാൻ വേണ്ടി സമ്മേളനങ്ങൾ ഫെസ്റ്റിവലുകൾ ഡിസ്കഷൻസ് യു എൻ മീറ്റിങ്സ് എസ്കാപ്പിൻ്റെ മീറ്റിംഗ് യുനോസ്കോയുടെ കോൺഫറൻസ് അതിലൊക്കെ നമ്മൾ എത്തുമായിരുന്നു പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഞങ്ങളുടെ അംഗ സംഘടനകളുടെ വാർഷിക സമ്മേളനങ്ങൾ മെയിൻലി വി വിയർ ഫോക്കസിംഗ് ഓൺ പീസ് മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ഡിസാർമെൻറ്റ്സ് യൂത്ത് റൈറ്റ്സ് അതെല്ലാമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള യു എൻ്റെ കോൺഫറൻസുകൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഞങ്ങളുടെ ഏരിയ ഓഫ് ഫോക്കസ് 